ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനിടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഒറ്റ ദിവസം ഉള്ളെന്നോണ് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വെളുപ്പിനെ കരോള തീർത്തോടെ നടന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായി ഇവനെ ആരും കേൾക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രദേശത്ത് ബേക്കറി പട്ടയം കവല അവരുടെ തന്നെ ബോർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ കേക്കിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പാൻസ് കൂട്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്ലൂ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബ്ലൂ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ബ്ലൂ എങ്കിൽ ബ്ലൂ പിന്നെ ഇതങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഞങ്ങള് രാവിലെ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നാണ് അപ്പൊ നാളെയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈകിട്ടോടു കൂടി നമ്മൾ പുൽക്കൂടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇലൂമിനേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇന്ന് പകല് കിടത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ എന്താ നക്ഷത്രം സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബൾബ് മാത്രം നമ്മൾ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെമ്പട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരിയാണ് അവളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ചെരുപ്പെല്ലാം കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഭയങ്കര കോമഡി ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഇവനെ നിർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവൻ്റെ പഠിച്ചിട്ട് ഒറ്റ അടി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തു നല്ല അടി കൊടുത്തു ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കണ്ടമ്പഴി ഓടി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇന്നലെ ഫുള്ള് അലഞ്ഞടന്ന് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും ഫുഡ് തരുമോന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നല്ല ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്പ ശിക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവൻ എല്ലായിടത്തോടെ നടന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായി ഇവനെ ആരും കയറ്റി കിടത്തത്തില്ല തെരുവ് പട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി പട്ടിക്ക് സമമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം രാത്രി ഇവിടെ പതുങ്ങി നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ സങ്കടം അറിഞ്ഞു തടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാവം ഒരു ഓമന മൃഗമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അനക്കം കേട്ട കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപകാരമുണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് ബാസ്ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ദാ ഞാനെടുത്ത് അവൻ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് റോഡിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാനെടുത്ത് അവൻ അവിടെ റോഡരിക്കും എല്ലാം കിടപ്പുണ്ടാവും മെഷന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഓർത്തു നമ്മൾ രാവിലെ ഫുഡ് കൊടുത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം അടി കൊടുത്ത് അപ്പം ഇവൻ എന്തേ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ പുറത്തിലെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇരുട്ടത്തുനിന്ന് ഓടി പറഞ്ഞു വന്നൊക്കെ ഞാൻ പാവം തോന്നി ഇപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ പുൽക്കൂട് തട്ടി മറക്കുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കുര ഭയങ്കരമായിട്ട് കുരയ്ക്കുന്ന ഇവൻ കിടന്നു അപ്പം ഞാൻ എടുത്തില്ല കള്ളം കയറിയോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഭയങ്കര കുരയായിരുന്നു അപ്പം നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ജനലിക്കിട നോക്കി മുറ്റത്ത് കിടന്നിട്ട് മിന്നുന്ന് മഞ്ഞ 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 പഴവുകൾ യവൻ ചാ ആനസ് ചാടി അടിയിട്ട് രണ്ടര സമയം രാത്രി രണ്ടര മണി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവൻ ഇവിടെ കിടക്കണം അവൻ കിടക്കണോടത്ത് തന്നെ കിടക്കുവട്ടെ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ കിടക്കുന്നു അവിടെ കിടന്ന് അവൻ കുരയ്ക്കുക ആ പെമ്പട്ടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇലൂമിനേഷൻ ബൾബ് എടുത്ത് കടിച്ചു പിടിച്ച് പഠിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോയി മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ഇലൂമിനേഷൻ കിടന്ന് മിന്നുന്ന് അവളെ വന്നിട്ട് തുള്ളി കളിച്ച് നിൽക്കുന്ന് പൂട്ടിച്ച് അഞ്ഞ് മടിയെടുത്ത് ഓടിച്ച വഴി ആദ്യം ഓടിയത് ബാസ്കിയോ ബാസ്കി ചാടി ഇറക്കി ഓടി പിന്നെ അവളും ഓടിയത് പാവത്താൻ കിടക്കുന്നത് നോക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവനെ ഇങ്ങ് വിളിച്ച് രാവിലെ പിന്നെ ഇവനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആവ അവനാരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവരെ കണ്ടാൽ കുറയ്ക്കും അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇവനെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പം ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളപ്പം അതായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാവെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് വാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങി വന്നില്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ടൊന്ന് കടയിൽ പോയത് ബീഫ് വാങ്ങാനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് വാങ്ങാൻ പോയി ബീഫ് ആ അപ്പതേ ഇവിടെ ബീഫ് വാങ്ങി ആ ഞാൻ കണ്ട് അമ്മച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയൊക്കെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്
നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല സൂപ്പർ പ്ലം കേക്ക് ഒരു കിലോയുടെ പ്ലം കേക്ക് ഇല്ലടാ എന്നാ ആ പ്ലം കേക്ക് ആടാ അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറി പട്ടയം കവല അവരുടെ തന്നെ ബോർമയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറി പട്ടയം കവല അവരുടെ തന്നെ ബോർമയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ കേക്കിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആൻസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ കേക്ക് വാങ്ങുന്നത് ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു തവണ മാറ്റി വാങ്ങി വേറൊരാളോട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് വേറെ എവിടെ നിന്നോ കേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ കേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കേക്ക് കേക്ക് നല്ല അട്ടിപൊളി കേക്കാണ് ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറി പട്ടയം കവല സൂപ്പർ കേക്കാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇത് അവരുടെ ബോർമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ഫുഡെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട ബീഫൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അവരുടെ പൊറോട്ട ബീഫിനൊക്കെ പിന്നെ ഇതെന്തുവാണ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ക്യാൻഡി ക്രിസ്മസ് ക്യാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഠായി മിഠായി ആണോ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ക്യാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഠായിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയായിരുന്നു സവോളയും മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആ അത് അമ്മച്ചി എടുത്തു വെച്ചു സവോള അതിങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സവോള മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അയക്ക വട്ടയം കാലിൽ അയക്കാടെ കടയെന്നാണ് വാങ്ങിയത് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അയക്ക ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കാണാനില്ലല്ലോ അപ്പ വേണ്ടായിരുന്നു അത് ലാസ്റ്റ് നല്ല കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ അവരുടെ പുറമേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ നമ്മള് സൺഡേ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വെറുതെ കടയക്കടയൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് കാലത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് കടകട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയില്ലട അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാസ്കിയ ബാസ്കിയോന് ബീഫൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തരാട്ടോടാ എന്റെ ചെരുപ്പൊന്ന് കൊണ്ടിടട്ടെ വരുത്താനാണെങ്കിൽ മിഠായി കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേ അപ്പൊ നമ്മളതേ നമ്മുടെ സ്റ്റാറിന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലഗ് ഫുള്ളായിട്ട് പോയേക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു മുറിയിൽ നമ്മുടെ അലമാരിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡാണ് ഈ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇടുന്നത് ഈ മുറിയില പിന്നെ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്റ്റാറ് മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ഇല്ലോമിനേഷൻ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നാടെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ റെഡിയാണോ ബാസ്കി മോൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പൊഞ്ഞു ബാസ്കി മോനെ ബാസ്കി മോനെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ കിട്ടിയായിരുന്നോ ബാസ്കി മോനും കഴിക്കാൻ തരാം ബാസ്കി മോൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അവിടെ ഇരിക്കാ പൊട്ടിച്ചു താടാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മിഠായി വാങ്ങിയിട്ട് ഇവൻ എന്നെ എന്നെ തേച്ച് ഇവൻ എന്നെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുവാണേ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവൻ എന്നെ എന്നെ തേക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവന് മിഠായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ വേറെ ഒരു മിഠായി എടുത്തു അതിന്റെ പേരെന്നായിരുന്നു ഇടാ ടോഫി ടോഫിയോ ആ നീ ആ ഓട്ടോഷയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കണ കണ്ടല്ലോ അത് പപ്പി ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലഫി 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 അപ്പൊ അത് നീ ബാസ്കിന് കണന്ത് രസമല്ലേ നീ ഒരു കാണാൻ ഭയങ്കര ഞാനൊരു ബെൽറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ് നല്ല അട്ടിപൊളി ബെൽറ്റൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബെൽറ്റും വാങ്ങിയിട്ട് ഇവനെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇവനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ അപ്പം ഇവനെ ബെൽറ്റിടൽ ചടങ്ങൊക്കെ നമുക്കൊരു ചടങ്ങായിട്ട് നടത്താം ഈ വളകാപ്പൊക്കെ പോലെ അയ്യ വടി തക്കര കുട്ടി അപ്പം ഇവൻ എന്നെ എന്തിനാ തേച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആൻസ് എനിക്ക് കട്ട തേപ്പ് നേട പൊട്ടിച്ചതാടാ എനിക്ക് കയ്യിൽ ഫോണിരിക്കുന്നു 
അപ്പതെ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഇറക്കം മിഠായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോലിപ്പോപ്പൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോലിപ്പോപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ലോലിപ്പോപ്പ് അപ്പോൾ ലോലിപ്പോപ്പ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഏത് കളറാടാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പം താ താ നിനക്ക് ഏത് കളറാടാ ആനസ് കൂട്ടാ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആനസ് കൂട്ടനോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ആനസ് കൂട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്ലൂ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബ്ലൂ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ബ്ലൂ എങ്കിൽ ബ്ലൂ പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലട മോനെ ഫ്ലേവർ ഇച്ചിരി ചേർക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കളറാ അപ്പോൾ ബ്ലൂ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലൂ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ പിങ്ക് എടുത്തു എന്നിട്ടാ അപ്പം ഞാൻ പിങ്ക് എടുത്തു അവന് ഞാൻ ബ്ലൂവും കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചറക്കം പിങ്ക് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാ ആ ബാസ്കിമോൻ എന്നെ കാണിക്കണം ഞാൻ ഒരു വണ്ട് പോയതിനെ ബാസ്കിമോൻ മിടുക്കന എൻ്റെ ബാസ്കിമോൻ മിടുക്കന കേട്ടോ ബാസ്കിമോൻ അങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഇല്ലോമിനേഷൻ ബൾബൊന്നും കളയത്തില്ല കണക്കെന്നാ നോക്കിയിട്ട് നല്ല രസമില്ലേ എൻ്റെ ബാസ്കിമോനെ കാണാൻ എനിക്ക് അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബാസ്കിയു ഷെപ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെവിയാലൊക്കെ രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവനെ വളർത്തിയവർക്ക് തോന്നി എന്നാൽ വേറെ സൗന്ദര്യമുള്ള പട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പം അതാ അങ്ങനെ ബ്ലൂ എനിക്കും കിട്ടി പിങ്ക് അവർത്തി എനിക്കും ബ്ലൂ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവന് പിങ്ക് കിട്ടിയ അതിന് നീ എന്നാണ് എവിടെ വന്നപ്പോൾ കാല് മാറിയത് കോലാപ്പി ബ്ലാക്ക് ഞാനും ബ്ലാക്ക് ആൻസും ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബേബീസാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി എന്നാടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാല് മാറിയത് ഇവൻ്റെ ഉടുപ്പ് ഇത് ഇവൻ ആദ്യമായിട്ടിടുന്നോ ഇല്ലടാ ഇല്ല കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അത് എക്സാം വരൂല്ലേ അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച വരുമ്പം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോക്കോട്ടോ പിന്നെ ജലദോഷമാ കൊച്ചിന് അത് ജലദോഷം വന്നിട്ട് മാറിയില്ല പിന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച ചുട്ടു പൊള്ളണ പനി ഉണ്ടായി ആനുവൽ ഡേയുടെ അന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഇവൻ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു വെള്ളപ്പഴമൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളു പനിയാണെന്ന് വേണ്ട ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഗുളിക കഴിച്ച് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇല്ല ആനസ് കൂട്ട അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ മണിയടിക്കുന്ന അപ്പതെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ഇത് അവരുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കൂലടാ വേറെ കമ്പനി നെയ്മോ ഉണ്ടോ അല്ല ഇത് വരും കമ്പനി നെയ്മോ ഉണ്ട് കേസ് പട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭാവം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ഇവനെ ഞാൻ അടിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കളഞ്ഞ് ബാസ്കിയുടെ അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം വന്നു നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഒരു ചെരുപ്പും ഒരു അടിച്ചു ആരെയും കളഞ്ഞേക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പെൺപട്ടി ആയിരുന്നു അവളെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കത്തില്ല ആ എന്തൊരു കഷ്ടമായി പോയിരുന്നു വേറെ ഞാൻ ഇവ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർത്തിയെടുക്കാം ആ അതിനിടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കണേ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഓർക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീട് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ വീട് വീട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പ ചെറിയ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പള്ളി റോഡാണ് പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് റോഡ് ഓടി അങ്ങ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറിപ്പോൾ അപ്പം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കരോള ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം നേരത്തെയൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം ഉള്ളെന്ന് തോന്നും പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വെളുപ്പിനെ കരോൾ തീരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുർബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കരോൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുർബാന നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കരോൾ വരുന്നത് ഞാൻ വാളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വീടായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കരോൾ വരുമ്
എന്നിട്ടായിരിക്കും അവർ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കരോൾ പാടി കയറി പോകുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് കരോൾ തീരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കരോളും പാടിയിട്ട് കയറി പോകും അപ്പോൾ ചേട്ടായി വീട്ടിലുണ്ടാ ചേട്ടായി കരോളിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന എൻ്റെ ബ്രദറായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പള്ളി കയറി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കയറി പള്ളിയിലും കയറി ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഓശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ കുരുത്തോലെ എല്ലാം കൂടെ ബാക്കി വരുന്ന ഫുൾ അവിടെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കും അവിടെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു 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 ചെറിയൊരു കുഴി കാണും കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ അതെപ്പോഴും മണലിട്ട് മൂടിയിട്ടേക്കുമായിരിക്കും മിറ്റുള്ള മണലിൽ എന്തായാലും ഇട്ട് അപ്പം ഇത് ക്രിസ്മസിനെ കരോൾ പാടി വരുമ്പം ഈ കുഴിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുരുത്തോലെ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കത്തിക്കും അപ്പം ഈ ആഴി ശരിക്കും ക്യാമ്പ് ഫയർ പോലെ തന്നെ അപ്പം ഈ ആഴിക്ക് ചുറ്റും ഈ കുരുത്തോല കത്തുന്ന ഈ ആഴിക്ക് ചുറ്റും നടന്നാണ് കരോൾ കുട്ടിപ്പാടും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കരോൾ പള്ളിയിൽ തീരുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള കരോളിന് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവകക്കാരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് അതായത് ജാതിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൊമ്പ് വലിയ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി അത് പള്ളി മുറ്റത്തൊക്കെ നാട്ടി കുഴിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ നിറയെ ബലൂണുകളായിരിക്കും പിന്നെ നിറയെ തൊങ്ങലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം പിന്നെ കരോളെല്ലാം പാടി പള്ളിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബലൂണ് ഈ തൊങ്ങൽ ഇതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെടുക്കലൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെയിനായ ജോലി എൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തെല്ലാം പിള്ളേരുടെ മെയിനായ ജോലി അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ആഴിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കരോള് പാടി അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്മസ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് തീരുക എനിക്കറിയില്ല ബലൂൺ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വാങ്ങിയില്ലല്ലോ ട്രീയിൽ വാങ്ങിയിടാൻ ബലൂൺ വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ ബലൂൺ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളത് എവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റാറ് വെച്ചേക്കണം അടുത്തുനിന്ന് കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോണു അല്ലേ അപ്പം അതായിരുന്നു വേറൊരു ഓർമ്മ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആ ഞങ്ങളെ പള്ളി കഴിയുന്ന വഴിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നേരെ പണ്ടപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഓട്ടാണ് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം പണ്ടപ്പള്ളി ചന്തയിൽ ഇറച്ചി വെട്ടി വിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കി തൂക്കി ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒറ്റ ഓട്ടം അപ്പം അത് എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് വാങ്ങാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂടും പള്ളി കഴി നേരെ പോകുന്ന മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബീഫ് വാങ്ങി എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പിടിയായിരിക്കും പിടിയും ബീഫ് കറി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് പിടി ഞാൻ ഒരു തവണ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിടി രാവിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബീഫും വെച്ച് കപ്പ പുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഞാൻ വളർന്നത് ജാക്കോബൈറ്റ് ശ്രീ ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് അപ്പം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആർ സിയിലേക്കാണ് അപ്പം ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആഴി കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നും ആഴി കൂട്ടുന്നതൊന്നുമില്ല അതുപോലെ പള്ളി മുറ്റത്ത് ഇതുപോലെ കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത പള്ളിക്കിടയൊക്കെ അത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നിറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് പത്ത് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ചീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പേന ക്രയോൺസ് ആ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ക്രയോണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞപ്പം രണ്ട് രൂപയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയുടെ ചീപ്പൊക്കെ രണ്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ ചീപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കെ മുകളിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് കെ സി വൈ എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ലാഭമുള്ള പരിപാടി അത്
അപ്പം ഞാൻ ആൻസിനെയും കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി കഴിയുമ്പം ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച കഴിഞ്ഞ തവണ നിനക്ക് കിട്ടിയത് ക്രയോൺസ് അല്ലായിരുന്നു എല്ലാ തവണയും ക്രയോൺസ് അന്ന് എൻ്റെ കോളേജിൽ പോയി മൂക്ക് കുത്തിയത് ക്രയോൺസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവൻ വന്നിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഫംഗ്ഷനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് മത്സരമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവൻ മത്സരത്തിന് കൂടിയിട്ട് സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് കൂത്തലോ അല്ലായിരുന്നോ അല്ല ക്രിസ്മസ് ആ എന്താ പൊട്ട് കൂത്തുന്നത് എന്താ ഒരു മത്സരത്തിന് കൂടി അവന് സമ്മാനവും കിട്ടിയിട്ടാ അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറേ ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിനിയിപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പുൽക്കൂടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പുൽക്കൂടൊക്കെ ചാവ് പറഞ്ഞിങ്ങ് പോകുന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം പോർഷൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇലൂമിനേഷൻ മാർബി മിറ്റത്തോടെ അങ്ങ് നീണ്ട് കിടക്കും അയ്യോ മഴ പെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഇലൂമിനേഷൻ എല്ലാം പോയാണല്ലോടാ ലോകം കിടക്കുന്ന നോക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കിടക്കുന്നു അതിനോടെ കിടന്നോട്ട് ആ പെമ്പട്ടിന് ഏരിയ തയ്യൊക്കെ മടക്കി കുത്തി വെച്ചേക്കുവാ പാവ അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയും ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിനാണ് കേട്ടോ ബാസ്റ്റിയ ഷെപ്പേഡ് അതിൻ്റെ കൂടിയതിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ക്രിസ്മസ് വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും വിസ് സൈനിങ് അയ്യോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടോ റെഡ് അല്ല റെഡ് തപ്പി നടക്കരുത് ബ്ലാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയും ആ ടിങ് ടിങ് ടി അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചെയ്തിടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും പുതിയ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വീഡിയോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ബിന്ദു ആൻഡ് ആൻസ് ബ